നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ വരുന്ന മറ്റ് പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അവ കൂടി കണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോകൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് സമ്പത്ത് അഥവാ ധനം ഇവ നമ്മളിലേക്ക് നേടിത്തരുന്ന ഒരു പ്രധാന മന്ത്രത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിനത്തെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒരുവന് സമ്പന്നനാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിശ്വാസമാവില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് അവ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ജോലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രമവും നടത്താതെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നരാകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധനം ഉണ്ടാക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ അധ്വാനിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ പക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പക്കലോ ധനവും സമൃദ്ധിയും വന്നു ചേരുന്നില്ല എന്ന ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്രം വളരെ വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം വളരെ വൃത്തിയോടെയും ശുദ്ധിയോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ സർവ കാര്യങ്ങൾക്കും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ധനവും ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരുമെന്നത് തീർച്ച തന്നെ സാധാരണയായി പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഒരുപാട് ദേവതമാരെ ധനത്തിനും സമ്പത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഉപാസിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതിപ്പെടുത്താറുണ്ട് അവയിൽപ്പെട്ട ധനാകർഷണ ഭൈരവൻ കുട്ടിച്ചാത്തൻ അഷ്ടലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മി നകിലിനി മുതലായ ദേവതമാരെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപാസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കാറില്ല കാരണം ഇവയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളാണ് ഓരോ മന്ത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായ രീതികളും ചിട്ടഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവ ശരിയായ വണ്ണം ഉപാസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ദേവതമാരെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു കുബേര ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തിവത്തായ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഈ ഒരു കുബേര ഗായത്രി മന്ത്രം ഈ ഒരു മന്ത്രം എപ്രകാരമാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മന്ത്രമാണ് കുബേര ഗായത്രി മന്ത്രം ഈ ഒരു മന്ത്രം നന്നായി പഠിച്ച് ഉറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ജപിച്ചു തുടങ്ങുക രാവിലെ പ്രഭാത വേളയിൽ ആയിരത്തെട്ട് തവണ വീതം ജപിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആയിരത്തെട്ട് തവണ രാവിലെ ജപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആയിരത്തെട്ട് ഒരു തികച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിനം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിലും ആ ഒരു വ്യക്തിയിലും ആ ഒരു സ്ഥലത്തും ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ധനവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും കുബേരനും അധിവസിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കുബേര മന്ത്രത്തിനും കുബേര ദേവനും ഓരോ നിയമവശങ്ങളുണ്ട് കുബേര മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ വടക്ക് ദിക്കിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് വേണം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള കുബേരനെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നീലവർണ്ണത്തിലുള്ള കുബേര ദേവനെ വേണം മനസ്സിൽ ആരാധിക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ കുബേരൻ്റെ ധനസമൃദ്ധി നമ്മിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം കുബേര പ്രീതിക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ക്രിയാരീതികൾ കൂടിയുണ്ട് മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാനമോ നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഒരു കുടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലം തുറന്നു വെച്ച് അവയിൽ മന്ത്രജപത്തോടു കൂടി ഒരു നാണയം ആ ഒരു കലത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ധനം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ വടക്ക് ദിശയിൽ ഈ 
താൻ പാർവതി ദേവിയെ മോശമായി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുബേരദേവൻ ശിവഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു മഹാദേവന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പാർവതി ദേവി കുബേരദേവന് ശാപമോക്ഷം നൽകി കുബേരന് കണ്ണ് തിരികെ ലഭിച്ചെങ്കിലും മറ്റേ കണ്ണിനേക്കാൾ സാമാന്യം വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കണ്ണാണ് കിട്ടിയത് ഇതിനു പകരമായി അഷ്ടദിക്പാലരിൽ ഒരാളായി ശിവൻ കുബേരദേവനെ നിയോഗിച്ചു ദേവി പാർവതി അനുഗ്രഹിച്ച് കുബേരദേവനെ ധനത്തിന്റെയും ലോഹത്തിന്റെയും ദേവനാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കുമായി ഇതിലും മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവയൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾക്ക് തായ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അറിവുകളുമായി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിബിൻ നന്ദി നമ